हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज का जो हमारे टॉपिक है वो है सिलेक्शन सिलेक्शन क्या होता है मीनिंग ऑफ सिलेक्शन क्या है और सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय क्या है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जैसे आपको पता है कि आजकल जो है हमारी इंडिया में हो या फिर वर्ल्ड वाइड हो गया कोरोना वायरस फैला हुआ है तो हमें घर में रखने मतलब रहने के लिए बोला गया है सरकार के द्वारा हमारे पीएम के द्वारा तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि हम घर पे रहें बट अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करते रहें तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेक्शन क्या होता है जो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का और बाकी के लेक्चर्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो आप इसको घर पर रहिए घर पर रिवाइज कीजिए और पढ़ते रहिए तो लेट स्टार्ट नाउ अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लेट्स गेट स्टार्ट नाउ नाउ वी गेट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन सिलेक्शन इज द प्रोसीजर ऑफ चूजिंग राइट वन फ्रॉम लार्ज सेट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल इट मीन्स जब हम चूज करते हैं एक कई सारे ऑप्शन में से एक सही बंदे को एक सही चीज को चूज करते हैं अपने लिए तो उसी को हम सिलेक्शन कहते हैं ये पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है और थिंग से रिलेटेड भी हो सकता है मीनिंग ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉई बेसिकली क्या होता है इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट चूजिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब फॉर राइट पोजिशन इज नॉन एज सिलेक्शन अब हम कंसेप्ट देखेंगे कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन में हम uh, अगर पूछते हैं फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको मीनिंग देना होगा फीचर्स देने होंगे और थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा बस सिलेक्शन इज द प्रोसीजर ऑफ डिस्कवरिंग द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्किल नॉलेज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा ऑफ द जॉब अप्लीकेंट इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश देयर लाइकली सुटेबिलिटी फॉर द जॉब पोजिशन वेन वी सिलेक्ट एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट फॉर सो दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल इट इज़ नॉन एज सिलेक्शन अब सिलेक्शन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है वाई सिलेक्शन इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज एनी ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रो विद द हेल्प ऑफ पर्सनल्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इफ राइट पर्सन आर चूजिंग एंड इफ राइट पर्सन आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी हायर ग्रोथ इट कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम इट कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट्स और इट इज इनडायरेक्टली हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी एज वेल एंड इट क्रिएट्स लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लॉयमेंट सो सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूजिंग राइट पर्सन सो दैट ओवर ऑल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इकोनॉमी कैन ऑल्सो भी सक्सेसफुल दैट इज वाई दिट इज द रीजन दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव मोर फोकस टू द सिलेक्शन नाउ इफ यू सिलेक्ट एनी पर्सन देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स आर वी इज कमिंग वट काइंड ऑफ एरर्स बेसिकली एरर इज दिस टू टाइप्स रिजेक्ट एरर और सिलेक्शन एरर रिजेक्ट एरर मीन्स वेन वी सिलेक्ट एनी पर्सन by assuming that uh, yes this person is uh, more better than those persons who are i am going to be reject so sometimes it may be opposite as well for example agar aapne kisi person ko choose kiya hai ye samajh kar ki ye person sahi hai dusra person uh, qualifications beat nahi kar raha hai ya fir usko shayad knowledge nahi hogi ye samajh kar aapne usko reject kar diya hai ho sakta hai ki jisko aapne reject kiya hai wo zyada acche se kaam kar raha ho as compared to select isko kehte hain rejection error ab hai select error सिलेक्ट एरर मतलब कि आपने जो लोगों को सिलेक्ट किया है वो लोग गलत हैं वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं है वो लोग उस सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है वो लोग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हैं जैसे उन्होंने इंटरव्यू दिया था वैसा उनका रियलिटी में वो काम नहीं करते हैं तो वो होता है सिलेक्शन एरर तो ये टू टाइप्स ऑफ एरर्स हैं जो अवेलेबल होते हैं एज अ सिलेक्शन प्रोसीजर में तो ये था मीनिंग कि हम बेसिकली जो डिजर्व करता है पर्सन उस को ही हम सेलेक्ट करते हैं अब है डेफिनेशन आप एक डेफिनेशन अगर लिखते हैं मीनिंग बताकर और फीचर्स लिखते हैं तो आपको पूरे फाइव मार्क्स मिलते हैं ये आप देखिएगा क्योंकि ये सिंपल में ये पूछता है कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसीजर तो सिलेक्शन प्रोसीजर बीस मार्क्स का आता है तो वो तो डिटेल की बात है बट जब अगर पाँच नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन तो आपको पाँच नंबर में मीनिंग डिफाइन करना पड़ेगा फीचर्स डिफाइन करने पड़ेगा और एक डेफिनेशन दिस इज सफिशेंट ओके अकॉर्डिंग टू एम एल ब्लम एन सी नेलर उन्होंने डिफाइन किया कि एन इफेक्टिव सिलेक्शन प्रोग्राम इज अ नॉन रैंडम प्रोसेस बिकॉज दो सिलेक्टेड हैव बीन चूजन ऑन द बेसिस ऑफ द अजम्पन दैट दे आर मोर लाइकली टू बी बेटर इम्प्लॉय देन दोज हैव बीन रिजेक्टेड इसी डेफिनेशन सिंपल आपको ये बता रही है 
कि जो पर्सन सेलेक्ट किया जा रहा है ये फिर सिलेक्शन प्रोसीजर में वो इस बेसिस पे किया जा रहा है एज्यूम करके किया जा रहा है कि जिनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं काम करने में इनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू उनसे जो रिजेक्ट किए जा रहे हैं ये इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है और ये ठीक भी बैठती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम अगर सेलेक्ट करते हैं पर्सन को ये सोच के करते हैं अब है सम फीचर्स क्या हैं फीचर्स आप खुद ही कंसेप्ट करते करते आपको पता लग गया होगा कि डिस्क सब्जेक्टिव इन नेचर है सब्जेक्टिव मतलब हम बायस्ड हो सकते हैं सेलेक्ट करते वक्त पर्सन अकॉर्डिंग टू इस जेंडर हो सकते हैं कास्ट हो सकता है ये में भी हो सकता है क्योंकि इंटरव्यू है अब आप, आपको पता है कि कौन बंदा इंटरव्यू देने आ रहा है तो सिंपल सी बात है बाइजनेस आ जाती है सिलेक्शन में इसलिए इट इज़ ए सब्जेक्टिव नेचर सेकेंड कि सिलेक्शन प्रोसीजर में होता क्या है लोगों को सेलेक्ट किया जाता है तो ये सिंपल सी बात है कि लास्ट नंबर ऑफ अपने गेंद में से जब हम चूज़ करते हैं राइट right पर्सन को तो वो सिलेक्शन है सेकेंड थर्ड है इट इज़ सेकेंड फेज विच कम्स आफ्टर रिक्रूटमेंट ये जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो तभी आ सकता है जब रिक्रूटमेंट पहले हो चुका हो क्योंकि रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हम लास्ट नंबर ऑफ पीपल से जो क्वालिफाई कर रहे होते हैं हम उनसे एप्लीकेशन मंगाते हैं ताकि वो ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ पे जॉब खाली है तो ये सेकेंड फेज है इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन विच डिफाइन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको राइट पर्सन को चूज करना ही पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो ये है हमारा सिलेक्शन के फीचर्स अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर के कई सारे मेथड्स होते हैं और उस उसको सेलेक्ट करने के तरीके होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से अपना लोगों को पर्सनल को सेलेक्ट करती है बट एक जो जनरल कंसिडरेशन होता है कि हम लोगों को कैसे सेलेक्ट करते हैं क्या बेसिक प्रोसीजर होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक चीज़ और हम बता दें कि जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ ये पर्टिकुलर स्टेप मैं आपको सिर्फ समझाने वाली हूँ और अगर अगर आपको इसको डीप में पढ़ना हो या फिर थोड़ा सा इसके अंदर लिखने वाला मटेरियल आपको चाहिए हो तो आप वेबसाइट में मेरी जाइएगा मैं आपको लिंक दे दूँगी कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी वो अपनी वेबसाइट का आप उस पर जाके सर्च कर सकते हैं तो उस पर काफ़ी अच्छा से आपको दिया होगा अब है प्रिली मैनी इंटरव्यू और स्क्रीन तो ये पहला स्टेप है प्रिली मैनी इंटरव्यू इसलिए कंडक्ट किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ताकि जो डिजर्व नहीं करते हैं जिन्होंने ऐसे फॉर्म फिलअप कर दिया था तो उनको हम देखते हैं कि क्या वो रियलिटी में काम करना भी चाहते हैं या फिर उन्होंने सिर्फ ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में मतलब ले लिया है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही आ गए हैं तो हम उन पर्सन को प्रिली मैनी इंटरव्यू की तरह छाटते हैं कि जो काम रियलिटी में करना चाहते हैं और जो सिर्फ मस्ती के लिए ऐसे ही डाल दिया इंटरव्यू तो ये होता है स्क्रीनिंग कि जो राइट क्वालिफिकेशन के साथ उस जॉब को बिलोंग कर रहे होते हैं इसमें हम इंटरव्यू में बस यही करते हैं जैसे कि बैंकिंग में अगर एग्जाम में आप जाएंगे तो एस बी में हो गया या फिर आई बी वाई पी में तो उसमें जो प्रिली मैनी इंटरव्यू होता है उसमें इंटरव्यू के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं बट उसमें क्या होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन होती हैं उसमें से जो पर्सन रियलिटी में सीरियस है अबाउट द जॉब और सीरियस अबाउट द प्रोविशनरी ऑफिसर सिर्फ उन लोगों को सेलेक्ट करने के लिए वो एग्जाम कंडक्ट करवा जाता है तो सिंपल इसी तरीके से है प्रिली मैनी इंटरव्यू भी है सेकेंड है एप्लीकेशन लैंक एप्लीकेशन लैंक में बेसिकली क्या होता है कि हम एक एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं एप्लीकेंट को और उसमें सारे क्वेश्चन की तरह पुट किए जाते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है मैरिटल स्टेटस क्या है आपका काम क्यों करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन के द्वारा पूछते हैं वो उस ब्लैंक के द्वारा हमें ये पता लग जाता है कि बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है आई थिंक ये जनरली अब यूज़ नहीं होता है लेकिन हाँ ये एक अच्छा सोर्स है इन्फॉर्मेशन गेट करना फ्राम द एप्लीकेंट से तो अगर ये एप्लीकेशन ब्लैंक उनके द्वारा फिल किया हुआ समझ में आता है या फिर अच्छा लगता है तो उनको आगे इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है अब इंटरव्यू इंटरव्यू मतलब सोचने से आपको क्या आता है इंटरव्यू बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे ही एक्सपर्ट्स होते हैं फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं और मे भी सेम डिपार्टमेंट होता है तो वो लोग चूज़ करते हैं वो लोग सिलेक्ट करते हैं क्वालिटीज़ के बेसिस पे पर्सनालिटी के बेसिस पे और साथ में वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए ठीक है इंटरव्यू ये होता है और इंटरव्यू में ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंटरव्यूअर है वो राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के पास अवेलेबल हो वो सही पोजिशन पर हों मतलब सही पोजिशन इन द सेंस कि जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है वो काम प्लेस हो जा होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें कुछ बातें हैं इंटरव्यू से जो मैं अगली वीडियो में इंटरव्यू का एक अलग वीडियो बनाऊंगी उसमें आप देखिएगा और इंटरव्यू कई तरीके होते हैं उसमें भी हम उसके टाइप्स ऑफ इंटरव्यू भी डिस्कस करेंगे
अब है अगर इंटरव्यू कोई कैंडिडेट पास कर जाता है तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब कहीं इस बंदे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है तो वहाँ पे हम चेक करते हैं अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाइट और विर्थ की जरूरत है तो हम अपनी हाइट विर्थ मेंटल और फिजिक मतलब फिजिकली देखेंगे उस बंदे को जो इसको अपॉइंट करना है तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ अगर इस बन वो पर्सन वो एप्लीकेंट इस पर्सन को इस टेस्ट को क्वालिफाई करता है तो हम सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं अब सिलेक्शन टेस्ट क्या है देखिए सिलेक्शन टेस्ट में जिस तरीके के इंटरव्यू कई प्रकार के होते हैं उसी तरीके से सिलेक्शन टेस्ट भी कई प्रकार के होते हैं अगर जॉब के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है सिलेक्शन टेस्ट अगर हायर जॉब है तो हायर रिलेटेड टेस्ट होगा और अगर लोअर जॉब है तो फॉर एग्जांपल कॉलिंग आपको करनी है तो कॉलिंग में क्या होगा आपकी वॉइस चेक की जाएगी उसके लिए आपको वॉइस कॉलर टेस्ट किया जा सकता है मे बी तो ये सब चीज़ें हैं सिलेक्शन टेस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट देखा जाएगा अगर आपको हाई नॉलेजेबल टेस्ट है तो हाई नॉलेज टेस्ट होगा इसमें तो ये सब तरीके की जो टेस्ट हैं वो आपकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन और स्किल को जानने के लिए लिए जाते हैं फिर है डिफ्रेंस चैंक रिफ्रेंस चेक में क्या होता है कि आपको किसने यहाँ पे भेजा है आप क्यों यहाँ पे काम करना चाहते हैं और मतलब कि पिछले का आपका क्या स्टेटस है तो ये रिफ्रेंस चेक में ये आता है ठीक है अब फाइनल अप्रूवल बाय द लाइन मैनेजर फाइनल अप्रूवल बाय द लाइन मैनेजर बेसिकली कि जो लाइन मैनेजर है जहाँ पर उसे काम करना है वो बंदा जो ये सारे प्रोसीजर को प्रोसेस को पार करके आया है उसके वो मैनेजर जहाँ पर वो काम करेगा उसको अप्रूवल दे दे कि यस यू आर नाउ एबल टू वर्क माई इन माई ऑर्गेनाइजेशन और इन माई डिपार्टमेंट यू कैन से दैट ओके तो फाइनल अप्रूवल लाइन मैनेजर देता है फाइनली जब फाइनल अप्रूवल मिल गया है तो एम्प्लॉयमेंट दे दी जाता है और जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जाता है तो ये स्टेप था पहला है पेंडली मैन इंटरव्यू दूसरा है एप्लीकेशन ब्लैंक तीसरा है इंटरव्यू चौथा है फिजिकल एग्जामिनेशन फिफ्थ है सिलेक्शन टेस्ट सिक्स है रिफ्रेंस चेक और सेवन्थ है फाइनल अप्रूवल बाय द लाइन मैनेजर एंड देन एम्प्लॉयमेंट Uh, इसको जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने ब्रीफ में थोड़ा सा आपको बताया है बट अगर आपको पूरा डीप में पढ़ना हो तो आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं जो कि बता दिए इसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी अपनी वेबसाइट का तो मुझे आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अगर कहीं भी डाउट हो आपको कोई सजेशन देना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा हम जरूर पढ़ेंगे इसको एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लाइक शेयर एंड कमेंट